Bir şempanze veya goril videolarını izleyip de aramızda bir bağlantı olmadığını düşünmek neredeyse imkansızdır. Bu gayet normal çünkü DNA'mızın %98 kadarını şempanze ve gorillerle paylaşıyoruz. Genetik olarak bu kadar benzer olmamıza rağmen onların soyundan da gelmiyoruz. Bizim atalarımız göç etmeye başladığı zamanlarda onların ataları Afrika ormanlarında ve savanlarında kalmaya devam etti. Yaşayan en yakın akrabamız büyük insansı maymunun hayatta kalmış 3 türü var. Goril, sıradan şempanze ve bonobo olarak bilinen cüce şempanzedir. Bu üç maymun türünün çok sayıdaki fosilleriyle birlikte yalnızca Afrika'da görülmesi bize insan evriminin ilk evrelerinin de Afrika'da geçtiğini gösteriyor. İnsanlık tarihinin diğer hayvanların tarihinden ayrı bir rotada farklı bir dal olarak ilerlemesinin yaklaşık 7 milyon yıl önce başladığı düşünülüyor. O yıllarda Afrika insansı maymunların çeşitli nüfuslara bölündüğünü ve farklı evrimler geçirmeye başladığını biliyoruz. Bu kollardan bir tanesi günümüzün çağdaş gorillerini ortaya çıkardı. Bir diğeri şey şempanzeleri ve sonuncusu da insanların evrimleşmesine neden oldu. Aslında bu üç grupta yaşayan kuyruksuz maymun türleridir. Yani insanın bir memeli hayvan türü olduğunu da hatırlayacak olursak maymundan gelmedik direkt maymunun ta kendisiyiz diyebilirim. Maalesef aslan veya kurt gibi asil soylu değil maymun soyluyuz. Gerçek olan bu. Aslında yine de aslan ve kurt ile uzak bir yerlerde tekrar buluşuyoruz tabii ki. Modern insanın soy ağacını ne kadar geriye götürürsek götürelim maymun türlerinin geçmişiyle birlikte el ele geriye doğru gittiğini biliyoruz. Ayrıca genel olarak bütün maymun türlerinin zekası ve bizim evrim tarihi boyunca yaptıklarımız göz önüne alınacak olursa bu küçümsenecek değil aksine gurur duyulacak güzel bir başarı. Bu yolculukta goril ailesinin yollarının şempanze ve insan ailesinden biraz daha önce ayrıldığı düşünülüyor. Bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar sonunda bize ulaşan evrim çizgisinde yer alan maymun ailesinin yaklaşık 4 milyon yıl kadar önce dik durmaya başladığını gösteriyor. Astrolopithecus türlerini oluşturan bu insansı maymun atalarımız Afrika gecelerini günümüz şempanzeleri ve orangutanları gibi yırtılmış Yırtıcılardan uzakta ağaç tepelerinde kısmen güvenli bir şekilde geçiriyorlardı. Gündüzleri ise ki ayakları üstüne kalkıyor ve yağmur ormanlarıyla kaplı yaşam alanlarında dolaşıyorlardı. Afrika kuru yana yağmur ormanları yok olana kadar milyonlarca yıl bu ortamlarda yaşamaya çalıştılar. Özellikle Doğu Afrika'da bulunan insansı maymun atalarımızın ve astrolopitikusların fosilleri dönemin koşullarını ve zorluklarını bize açıkça anlatıyor. Ormanların kuruması ile birlikte gelen gıdaya ulaşma zorluğu ve av-avcı ilişkilerinin kızışmasının iki ayak üzerindeki aktiviteleri daha fazla arttırdı ve bir süre sonra diğer hayvanlar gibi dört ayak üzerinde yürümeyi bırakarak daha dik yürümeye ve koşmaya yol açtığı düşünülüyor. Atalarımızın bu iki ayak üzerinde yürümeye başlamasına bipedalizm denir. Evrimin biz insanları ya da canlıları mükemmele ulaştırmak gibi bir amacı yoktur. Coğrafi adaptasyon ve koşullar neyi gerektiriyorsa ona doğru evriliriz. İnsansı maymunların vücudu bir çita gibi dört ayak üzerinde çok hızlı koşacak bir yapıda değildi. Ağaçların azalması ile birlikte hızlı ağaca tırmanma yeteneklerimiz de kaybolmaya başlamıştı. Temelde Af Afrika'nın değişen iklimi ve yaşam koşulları beraberinde insansı atalarımızın iki ayak üzerinde daha hızlı koşarak avlanmasına, kaçmasına ve beslenmesine neden olmuştu. Ayrıca iki ayağın üzerinde yürümek ve koşmak atalarımıza boşta kalan elleriyle bir şeyler taşıma avantajı sağladı. Bu taşıdıkları bazen kendilerine bir hafta enerji sağlayacak bir yiyecek, bazen de çocuklar oluyordu. Günümüz şempanzeleri ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalar aynı mesafeyi dört ayak üzerinde yürüyen şempanzeleri iki ayak üzerinde yürüyen insanlardan çok daha fazla enerji harcadıklarını gösteriyor. Yani insansı maymun atalarımız iki ayakları üzerine kalkarak gerçekten ciddi bir enerji kazanımı sağlamışlardı. Hem açık alanlarda uzun otların üzerinden çevreyi inceleyerek yaşayabilmesi hem de ağaçlardan faydalanabilmesi için bu akıllıca bir değişim süreciydi. Fakat bu avantaj tabii ki başka dezavantajları da beraberinde getirdi. Günümüzde yaşımız ilerledikçe doktora gitme ve bel ağrısı çekme problemlerimizin temelinde atalarımızdan bize kalan bu milyonlarca yıllık değişim mirası yatıyor. Çünkü iki ayak üzerine kalkmamızla birlikte vücudumuzun bütün ağırlığı omurgamızın üzerine bindi. Gençken bunun pek farkında olmayız. Ama yaşlandıkça omurgamızdaki diskler kurur, yıpranır ve ağırlık artık daha fazla baskı yaparak belimizde ve omurgalarımızda çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Getirdiği avantajlar karşısında göz ardı edilebilecek bir problem gibi görünmüş olmalı ki bugünlere kadar geldik. Astrolopithecus cinsine ait toplamda 9 tür biliniyor ve bu türler de kendi içerisinde narin ve kaba yapılı olarak ikiye ayrılıyor. Narin yapılılarda Astrolopithecus anamensis, afarensis, afrikanus, bahrel gazali, garhi, sediba bulunur kaba yapılılarda Astrolopithecus etipikus, robotus ve Astrolopithecus bozai türleri bulunur. Bizlerin de dahil olduğu homo cinsi insanların bu narin yapılı Astrolopithecus'lardan evrimleştiği düşünülüyor. Lucy fosili Astrolopithecus'ların en meşhurudur. Lucy'nin günümüz şempanzelere kadar küçük bir beyni, çıkık bir yüzü, çenesi, irili ufaklı azı dişleri ve ortalama 110 santimlik bir boyu vardı. Astrolopithecus'lar hayatlarının bir kısmını ağaç tepelerinde bitki ve meyve yiyerek geçirirken bir kısmını karada dolaşarak geçiriyorlardı. Bulunan fosil 
kadar beyin ölçülerinin neredeyse 4 milyon yıl boyunca çok fazla bir değişime uğramadığını gösteriyor. Bu uzun zaman dilimini çok fazla bir şey düşünmeden sadece hayatta kalıp yürüyerek geçirmeye çalıştılar. Biz modern insanlara benzeyen hayvanlar ise büyük beyin ve iri gövdeleriyle ilk olarak yaklaşık 2,5 milyon yıl önce belirmeye başladı. O zamanlar Doğu Afrika'da yaşam ve sosyalliği merak ediyorsanız bir gün sıradan bir AVM'ye sadece insanları sıradan bir hayvan olarak incelemek için gidin. Göreceğiniz şey hemen hemen aynı. Oyunlar oynayıp koşturan çocuklar, zarar görmesinler diye onları koruyup kollamaya çalışan helikopter anneler ve onların anneleri. Tabii ki bölgedeki genç dişleri tavlamak için çeşitli danslar edip gürültülü sesler çıkararak birbirlerine sahip oldukları kaynakları, gücü ve zenginliği göstermeye çalışan genç erkekler. Görüldüğü gibi sahip olduğumuz teknolojiyi biri gelip elimizden alsa çıplak maymunlara geri döneriz. Çok da başka bir şey değişmez. Sadece onları değil bizden daha 50 yıl önce yaşayan atalarımız bile çok farklı insanlarmış gibi düşünme eğilimindeyiz. Nasıl oluyorsa bu yanlış düşünce biçimini her yeni gelen nesle de aktarmaya başarıyoruz. Fakat detaylara indiğimizde bazı konularda 50 yıl önce yaşayan insanlarla 500 bin yıl önce yaşayan insanların arasında neredeyse hiç fark yok gibi. Onlar da bizim gibi eğlendi, aşık oldu, sevdiklerini kaybetti, sinirlendi, üzüldü, yeni doğumlarda mutlu oldu, sevindi ve kutlamalar yaptı. Bu duygular o zamanlarda olduğu gibi şimdi de birçok memeli ve hayvan türünde benzer şekilde yaşanmaya devam ediyor. Uzaktan bakınca aslında milyonlarca yıldır dönüp duran bir tekrar sürecini yaşıyor gibiyiz. Kendi hayatları ve yaşamımızın en özeli olduğunu düşünüyoruz. Fakat hepimiz sıradan hayvanlarız. Ve gerçekçi olmak gerekirse yürüyüp genlerimizi bir sonraki nesle aktarmaktan başka çok bir amacımız yok. Bilim insanları canlıları kolay tanımlamak ve soy çizgisini takip edebilmek amacıyla onları çeşitli sınıflara ayırarak isimlendirir. En altta özellikle birbiriyle çiftleşip sağlıklı sağlıklı yavrular verebilen hayvanları tür olarak tanımlarlar. Bu keskin geçerli bir kural değil. Sadece canlıları kolay takip edebilmek için bilim insanlarının bulduğu bir çözüm. Çünkü doğada ortak atası aynı olan farklı türlerdeki bazı hayvanların çiftleşip üreyebildiklerini biliyoruz. Buna tabii ki en kolay örnek atlar ve eşekler. İkisi de farklı tür olmasına rağmen çiftleşebilir ve ismi katır olan kısır yani üreyemeyen başka melez bir tür dünyaya getirirler. Benzer şekilde bu aslan ve kaplan çiftleşmelerinde de görülebilir. Bunlar çiftleştiğinde ise ortaya laiger ya da Taigon adı verilen melez türler ortaya çıkar. Mesela köpekler çok farklı dış görünüşlere sahip olmasına rağmen aynı türün üyeleri oldukları için kolayca çiftleşip üreyebilirler. Doğada tanımlar siyah ve beyaz gibi keskin ayrımlara sahip değildir. Arada geçiş rengi olan gri her zaman vardır. Ornitorinkler buna çok güzel bir örnektir. Avustralya ve Tazmanya'ya özgü bu canlılar yarı deniz memelisidir. Fakat memeliler gibi doğum yapmaz. Onun yerine kuş ve sürüngenler gibi yumurtalar bırakır. Memeleri vardır ama meme uçları yoktur. Bebeklerini deri altındaki bezlerden süt salgılayarak beslerler. Aynı zamanda da zehirli canlılardır. Ornitorenk tür kavramında oldukça gri bir ayrımdır. Fakat pek çok canlıda buna benzer geçişler bulunur. Özellikle geçmişteki atalarımızın fosillerinde bulunan buna benzer geçişler bilim dünyasını sürekli zorlayan en temel konuların başında gelir. Ortak bir atadan evrimleşen bu türler de cins adı verilen bir üst başlıkta birleşirler. Bilim insanları bir canlıyı tanımlarken önce birinci harfini büyük olacak şekilde latince cins ismini yazar. Yanına da bu cinse ait olan tür ismini küçük harflerle biz modern insanları yani homo sapiens yazarken önce homo anlamına gelen insan cinsi yazılır. Daha sonra sapiens yani zeki anlamındaki tür tanımı eklenir. Birçok ortak özelliğe sahip cinsler de aile adı verilen bir üst basamakta toplanır. Örneğin evcil köpekler, kurtlar, tilkiler, çakallar köpekler ailesinde toplanırken evcil kediler, kaplanlar, aslanlar, çitalar kediler ailesinde toplanırlar. Daha sonra aileler takım, takımlar sınıf, sınıflar şube, şubeler de alemde toplanır. Yaşayan veya yok olmuş canlıların bu şekilde kategorilendirilmesine biyolojik sınıflandırma denir. Her aile geriye doğru milyonlarca yıldır ortak bir atayı paylaşır. Yeterince geriye gidersek her canlının aynı kökene sahip olduğunu da görebiliriz. Biz homo sapiensler de tıpkı kediler, filler, geyikler, timsahlar, köpek balıkları ve diğer hayvanlar gibi bir aileye mensubuz. Binlerce yıldır yalnız yaşayan ve dini inançlarımız sebebiyle kendini özel hisseden bir tür olduğumuz için bir ailemiz ve kuzenlerimiz olduğunu pek fazla düşünmedik. Fakat biz insanlar büyük maymunlar adı verilen şempanze gorillerin ve orangutanların da olduğu bir ailenin üyesiyiz. Milyonlarca yıl boyunca günümüz maymunlarına benzeyen bir yaşam sürdük. Hatta dış görünüşümüzde dahi çok bir fark yoktu. Sıradan insansı maymunlardık. Diğer maymun türleriyle ortak atamız yaklaşık 6 milyon yıl önce ayrılmaya başladı. Bir taraf günümüz modern maymunlarına gelecek kola ayrılırken bir taraf günümüz homo cinsi olan türlere ayrılmaya başladı. Ve bu homo cinsinin dalı kendi içinde başka dallara ayrılarak farklı insan türlerini oluşturmaya devam etti. Atalarımız bu dallardaki kuzen Kuzenlerimizle birlikte 
yüz binlerce yıl bazen aynı bölgelerde bazen de dünyanın pek çok farklı yerinde karşı karşıya geldi veya birlikte yaşadı. Bulunan fosillere göre homo cinsi muhtemelen ormanları arkasında bırakıp başka yerlerde de yiyecek ve yaşam aramayı akıl eden ilk insansı maymun olan astrolopitikuslardan evrimleşerek bugünlere gelmeyi başardı. İlk homo türleri astrolopitikuslardan daha iyi birer problem çözücü olan yaklaşık 3 ila 2 milyon yıl önce birbirleriyle aynı zamanlarda yaşayan homo rudolfensis ve homo habilisti. Homo örneklerini bazen geniş bir tanım ile tek bir türe, bazen de kendi işlerinde Homo rudolfensis ve Homo habilis gibi iki farklı türe ayrılmış bir şekilde görebilirsiniz. Bu bilim insanlarının fosiller üzerindeki tür tanımlamalarından kaynaklanıyor ve bulunan her yeni bilgi ile bu tanımlar biraz daha genişliyor ya da daralıyor. Başta anlattığım gibi türlere özellikle ara geçiş türlerine keskin bir şekilde siyah ya da beyaz demek pek mümkün değil. 1972 yılında Doğu Afrika'da Richard Leakey'in çalışmalarıyla 1.9 milyon yıllık bir Homo rudolfensis kafatası ve çeşitli kemikleri keşfedildi. Rudolf gölü insanı anlamına gelen Homo rudolfensis'in keşfi o dönemlerde bilim dünyasında yeni konuşulmaya başlanan insanların tek bir soydan dümdüz bir çizgi halinde değil farklı dallara ayrılarak farklı soylardan evrimleştiği fikrini destekledi. Bu keşifle beraber o zamanlar bilinen Homo habilis, Homo erectus ve Australopithecus türlerinin yenisi eklenmiş ve bu dört türün benzer zamanlarda aynı coğrafyayı paylaştıkları kabul görmeye başlamıştı. 1959 1960 yıllarında Tanzanya'nın Old Dubai Gork kentinde Louis ve Mary Leakey'in çocukları Jonathan Leakey ve ekibi tarafından daha sonra Homo habilis olarak tanımlanan 2 milyon yıl önce yaşamış bir çocuğa ait olduğu düşünülen kafa tasları ve kemik fosilleri buldular. Becerikli insan anlamına gelen bu Homo habilis fosili bize pek fazla benzemiyordu. Vücudu önceki ataları olan Australopithecus'lara daha çok benziyordu. Fakat kafa tası onlardan biraz daha büyük bir beyin hacmine sahipti. Karşılaştıracak olursak bizimkinin yarısı kadardı diyebilirim. Daha sonra 1970 yılında Leakey çiftinin oğlunun başında olduğu keşif ekibi 1.9 milyon yıl önce yaşamış olan Homo habilis'e ait daha iyi korunmuş bir başka kafatası buldu. Daha sonradan da bulunan Homo habilis fosilleriyle Homo cinsinin tanımı daha da belirgin bir hale gelmeye başladı. Bulunan fosillere ve yapılan araştırmalara göre ilk alet yapan insan Homo habilis'ti. Zaten becerikli insan tanımını da bu yüzden aldı. Elleri bize yani modern insanın ellerine daha çok benziyordu. Zaten ellerindeki bu benzerlik onun alet yapımında ustalaşmış olabileceğinin de ayrıca kanıtın telindeydi. Homo habilislerin geliştirdiği bu taş alet teknolojisinin kültürüne Oldovan adı verilir. Bu teknoloji insan türünün kültür anlamında yaşadığı bilinen ilk devrimdi diyebilirim. Oldovan teknolojisi Homo habilis ve Homo rudolfensis insanlarının kendi klanları arasındaki sosyal iletişim becerilerini arttırarak birlikte daha fazla besine ulaşma imkanının yolunu açmış ve bu da beyin gelişimlerini hızlandıran en önemli unsur olmuş. 2015 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir makale Homo habilisler icat ettikleri bu taş aletlerle sadece hayvanları kesmek, derilerini yüzmek ve kemiklerini kırmak için kullanmıyor, bitkileri kesiyor, odunların uçlarını sivrilterek kazı ve korunma aletleri yaparak çok yönlü kullanıyorlardı. Fakat en önemlisi kemikte hiç et kalmasa bile bu aletler ile kemiği kırarak içindeki besleyici ilikten faydalanıyorlardı. İliklerden beslenmek homo habilislere hem en zorlu koşullarda hayatta kalma imkanı tanımış hem de beyin gelişimine çok fazla katkı yapmıştı. Homo habilislerin bu aletleri kullanarak timsah, antilop, kaplumbağa ve hipopotam gibi birçok hayvanın kemiklerini temizlediğine dair çok çeşitli fosil izleri var. Bu keşifler etin homo habilislerin diyetinde artık daha büyük bir önem taşıdığının da kanıtı. Homo habilisler bu taşları nasıl yapacaklarını, nereden vururlarsa taşların nasıl şekil alacağını kestirebiliyorlardı. Bu sayede farklı taş modelleri bile geliştirmeye başlamışlardı. Fakat bu taşların kendisinden sonra gelecek olan homo erectusların taş alet devrimi olan aşölyen kültüründen de bazı ayrımları vardı. Bu taş aletler aşölyen kültüründeki gibi planlı bir üretimin ürünü değil daha çok anlık kullanım için yapılan ve kullanım sonrası da atılan taş aletlerdi. Homo erectuslar bu teknolojiyi bir tık yukarıya taşıyarak kendi kültürlerini oluşturmuşlardı.